Dom's Real World. Wir haben bereits 2019 schon mal ein Video über die erste Version der Deceive-Bremse gemacht. Das Video habe ich euch oben verlinkt. Mit dieser Bremse kann man sogar Treppen steigen und sie ist auch in vielen anderen Situationen ein sehr nützlicher Helfer. Jetzt kam eine neue Version raus und ich möchte euch nach einem ausführlichen Testzeitraum einen kleinen Bericht dazu geben. Los geht's nach dem Intro. Die Montage In diesem Video will ich nur kurz auf die Montage eingehen und habe euch ein ausführlicheres Montagevideo hier oben verlinkt. Im Prinzip muss man einfach seine alte Bremse vom Rollstuhl entfernen und dafür die Deceive-Bremse dort anbringen. Und dann ist das Ganze eigentlich auch schon startklar. Die Funktion Die Deceive-Bremse ist eine Rollstuhlbremse mit Rückrollstopp. Das bedeutet, sie lässt sich so benutzen, dass man in eine Richtung fahren kann, in die andere Richtung blockiert die Bremse aber das Rad. Nutzt man sie zum Treppensteigen, stellt man sie so ein, dass sie rückwärts frei geht. Nach vorne bremst sie den Rollstuhl aber. Dadurch kann man auf der Treppe einfach stehen bleiben, ohne dass man nach vorne rollt. Legt man den Hebel nach vorn, ist die Funktion in die andere Richtung. Man kann nach vorne rollen und nach hinten wird der Rollstuhl abgebremst. An Steigungen heißt das, man rollt nicht mehr zurück beim Umgreifen und das nimmt viel Hektik raus und gibt deutlich Sicherheit. Natürlich hat sie neben dieser Rückrollstopp-Funktion auch noch die Funktionsweise einer normalen Bremse, die in beide Richtungen wirkt. Rollstuhlbremsen in einer Steigung betätigen oder lösen kann oft sehr hektisch werden. Man muss ja gleichzeitig die Räder festhalten und die Bremsen reinmachen. Mit der Tissivbremse sieht das anders aus. Wenn man in der Rückrollstopp-Funktion ist und deaktiviert die Bremse, dann bleibt die Bremse aktiv, bis man einen leichten Schub in Richtung vorwärts gibt. Erst dann springt die Bremse raus. Auch ganz neue Aktionen sind mit der Adhesivbremse möglich. So hatte ich zum Beispiel immer Probleme, meine Rampe abzukehren. Mit der Adhesivbremse geht das Ganze aber ziemlich einfach. Das ist neu. Bei der neuen Version der Adhesivbremse wurde vor allem die Ergonomie komplett verändert. Der Bremsgriff ist ergonomisch geformt und auch der Wahlhebel für die Rückrollstopp-Funktion liegt viel besser in der Hand. Diese Teile sind jetzt alle 3D gedruckt. Außerdem ist die Rasthärte der Feder jetzt einstellbar und der Belag ist austauschbar. Durch die Verwendung von 3D-Druck ist die aktuelle Version der Adhesivbremse auch ein ganzes Stück leichter geworden als der Vorgänger. Der Vergleich zwischen meinen Standardbremsen und der Adhesivbremse zeigt, die Adhesivbremse ist gerade mal 70 Gramm schwerer, was wirklich keinen großen Unterschied macht. Wichtige Tipps Bei der Verwendung der Adhesivbremse ist es wichtig, 
dass man immer einen einigermaßen konstanten und hohen Reifendruck fährt. Ich würde empfehlen, auf keinen Fall unter 5 Bar zu gehen. Außerdem sollte man sich in Steigungen lieber etwas weiter vorlehnen, wenn man die Dissivbremse verwendet. Die Bremse hindert ja das Rad am Zurückrollen und damit besteht natürlich die Gefahr, dass man nach hinten umkippt. Was man auch noch beachten sollte, Feuchtigkeit und Dreck auf den Reifen kann die Funktion der Dissivbremse beeinflussen. In meinem Test hatte ich hier keine Probleme, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man mit Dreckbatzen auf den Reifen die Funktion der Dissivbremse deutlich beeinflusst. Diese Bremse wird übrigens von vielen auch sehr gern in Verbindung mit Adaptiv-Handbikes genutzt. So, das war's von mir und der Dissivbremse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft dem einen oder anderen weiter. Alle wichtigen Infos zum Montagevideo und wo die Bremse erhältlich ist, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Lasst gern einen Like da und abonniert den Channel, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.